hello welcome on youtube channel आज से यूनिट थ्री स्टार्ट कर देते हैं सी बी एस ई बोर्ड पहले फिर इंग्लिश मीडियम डालेंगे चलिए मतलब हिंदी मीडियम बाद में आज से यूनिट थ्री यूनिट थ्री में पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करेंट एंड मैग्नेटिज्म उसमें करेंट दो बार लिखा गया है एक थोड़ा सा उसको कैंसिल कर लेना द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करेंट इस चैप्टर का नाम है लेकिन जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे उसमें है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स अब उसमें जो है सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट पहले मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी में कोई रिलेशन था नहीं अठारह से पहले लेकिन ऑर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट के जरिए यह साबित करके दिखा दिया कि इलेक्ट्रिसिटी जो मूविंग चार्ज होता है वो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है और यह जो है समझो इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में तहलका मचा दिया तो सबसे पहला जो उनका एक्सपेरिमेंट था उनका क्या ऑब्जर्वेशन था क्या एक्सपेरिमेंट था उसको थोड़ा समझते हैं पहले फिगर थोड़ा समझ लें हम लोग फिर ऑब्जर्वेशन देखेंगे ऑस्टिड एक्सपेरिमेंट ठीक है ये फिगर ए जो है फिगर ए में आ, सेल लगा हुआ है बैटरी रेसिस्टेंस वेरिएबल रेसिस्टेंस लगा हुआ है और ये सर्किट फुल है और इस वायर के नीचे ए बी वायर के नीचे जो है मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ है और तो इसमें जो है सबसे पहले क्या होता है जब इससे करंट पास नहीं करता है सर्किट से तो देखते हैं कि मैग्नेटिक नीडल जो है नॉर्मल है अपने नॉर्थ साउथ में लेकिन जैसे ही करंट हम की को ऑन करते हैं के को तो इससे करंट पास होता है और करंट जैसे ही पास करता है तो नॉर्थ पोल जो है इसका उसमें डिफ्लेक्शन होता है नॉर्थ पोल में डिफ्लेक्शन होता है ठीक है दूसरा फिगर है बी अब इसमें क्या किया गया है कि करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया गया करंट के डायरेक्शन को जैसे ही चेंज किया गया तो साउथ पोल में डिफ्लेक्शन आप देख रहे हो नहीं साउथ पोल में डिफ्लेक्शन है यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में ठीक है अब इसी का जो है ऑब्जर्वेशन वन बाई वन समझते हैं कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन था ठीक है अब इसमें पहला जो है वो है कि वेन सफिशियंट करेंट वाज अलाउड टू फ्लो थ्रू ए वायर ए बी प्लेस्ड अलाउंड नीडल केप्ट डायरेक्टली विलो एंड क्लोज टू द वायर द नीडल वाज फाउंड टू डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन सो इन फिगर ए फिगर ए में जो आप देख रहे हो उसमें क्या है कि जैसे ही करंट पास किया तो उसके नीचे रखा हुआ जो मैग्नेटिक नीडल था उसमें क्या हुआ डिफ्लेक्शन हुआ पहला ऑब्जर्वेशन ये दिखाया सेकंड में है कि डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल चेंज्ड विद द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन करेंट एंड वाइस वर्षा कहने का मतलब क्या हुआ सेकेंड ऑब्जर्वेशन में ये देखा कि जब स्ट्रेंथ करंट के स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाता है और घटेगा तो घटेगा तो दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है थर्ड ऑब्जर्वेशन थर्ड ऑब्जर्वेशन में है द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल बाज फाउंड टू बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द करेंट बाय रिवर्सिंग द पोलरिटी ऑफ द बैटरी एस सोन इन फिगर भी अब बैटरी की पोलरिटी को जैसे ही चेंज किया प्लस को माइनस माइनस को प्लस तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया और करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज यानी कि साउथ पोल में डिफ्लेक्शन आ गया ठीक है तो ये जो है हम लिए कंक्लूजन क्या आया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 
यानी कि चार्ज का जो फ्लो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स होता है ये प्रूफ हो गया और के एक्सपेरिमेंट से ठीक है अब इसमें आया कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा तो उसके लिए एम्पियर्स हर्ड्स और भी कई सारे मैक्सबल ने रूल दिया उसमें है एम्पियर्स स्विमिंग रूल पहला एम्पियर्स स्विमिंग रूल एम्पियर स्विमिंग रूल में क्या है कि इमेजिन करो कि कोई करेंट कैरिंग वायर है और उसके ऊपर में कोई तैराक जो है अपना दोनों हाथ फैला कर करके और तैर रहा है ठीक है और अपना फेस किए हुए है किधर जिधर करेंट फ्लो कर रहा है तो करेंट के फ्लो की तरफ जब अपना फेस कर करके चल रहा है और उसके अगर फीट से करेंट पास करे पैर से अगर करेंट पास करे सिर के तरफ हेड के तरफ तो उसका जो लेफ्ट हैंड होगा मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा लेफ्ट हैंड शो करेगा यही स्विमिंग रूल में दिखाया गया है एम्पियर स्विमिंग रूल में तो यहाँ पर लिख दिए कि इमेजिन ए मैन हु स्विम्स अलोंग द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट फेसिंग द निडल एंटर्स हिज फीट देन नॉर्थ ऑफ निडल विल डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड दिस इज आल्सो नोन एज एसनो रूल एसनो रूल यानी कि साउथ नॉर्थ ऑफ वेस्ट यानी यहाँ पर क्या दिया एस नो का मतलब हो गया साउथ नॉर्थ ऑफ वेस्ट मतलब करेंट अगर साउथ टू नॉर्थ फ्लो करे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो वेस्ट में होगा ठीक है तो ये एम्पेयर स्विमिंग रूल है चलिए अब इसमें और उसको समझने के लिए दिया दो रूल और राइट हैंडेड एस्क्रू रूल राइट हैंडेड एस्क्रू रूल आप फिगर में देख रहे हो राइट हैंड में कोई स्क्रू पकड़ो जैसे स्क्रू ड्राइवर स्क्रू ड्राइवर होता है अब उसको हम कसते हैं तो इसको अगर अपवर्ड आप जो है एंटी क्लॉक घुमाओगे एंटी क्लॉक अगर घुमाओगे तो क्या होगा ये ऊपर जाएगा कसाएगा तो ऊपर उठेगा स्क्रू है ना अगर स्क्रू इसके स्क्रू के टिप्स की ओर अगर करेंट का डायरेक्शन हो यानी करेंट का डायरेक्शन अपवर्ड हो तो ये जो मूव करेगा इसका जो रोटेशन है उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा यही बता रहा है इसका इसको दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं मैक्सवेल्स कॉर्क एस्क्रू रूल ठीक है अब उसी को आप एक बार पढ़ लीजिए तो इफ द फॉरवर्ड मोशन ऑफ एन इमेजनरी राइट हैंडेड एस्क्रू इज इन द डायरेक्शन ऑफ द करेंट थ्रू द लीनियर कंडक्टर देन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द एस्क्रू गिवस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स अराउंड द कंडक्टर तो ये हो गया राइट हैंडेड स्क्रू रूल ठीक है अब इसके बाद है राइट हैंड थम्ब रूल अब राइट हैंड थम्ब रूल ठीक है इमेजिन करो फिगर में आप देखो राइट हैंड को इस प्रकार आप रखो और उसमें जो है एक करेंट कैरिंग कंडक्टर को इमेजिनेशन करना है रियल में तो ऐसे पकड़ना नहीं बट इमेजिन करो कि एक करेंट कैरिंग कंडक्टर को राइट हैंड में हम इस तरह से पकड़ते हैं कि इसका जो अंगूठा है जो थंब जो है थंब जो है करंट के डायरेक्शन को शो करे तो ये कर्ल फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा ठीक है करंट जो है अगर थंब शो कर रहा है डायरेक्शन को तो कर्ल फिंगर जो है वो मैग्नेट फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा ठीक है अब इसको देख लेते हैं एक बार इट इज इमेजिनड दैट ए करेंट कैरिंग कंडक्टर वी हेल्ड इन द राइट हैंड सच दैट द थम पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द करेंट देन द टिप्स ऑफ द कर्ल्ड फिंगर फिंगर्स इन सर्किलिंग द कंडक्टर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स वही बात हुआ मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाई अब मैग्नेटिक फील्ड को डैस ही डिनोट करते हैं तो यहाँ पे देखो कि एक डॉट लगा हुआ है डॉट केवल डॉट पॉइंट ये मैं तो गोला से घेर दिया हूँ लेकिन ये डॉट पॉइंट है तो केवल डॉट पॉइंट अगर दिया गया ए डॉट तो ये दिखाएगा कि पेपर है अगर मान लो पेपर है तो पेपर के जस्ट परपेंडिकुलर अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा तो ये डॉट लाइन से दिखाया जाएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर वो शो करेगा और क्रॉस लाइन से अगर कहीं दिखाया हुआ है तो क्रॉस लाइन जो है परपेंडिकुलर डाउनवर्ड टू द पेपर यानी पेपर के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन को शो करेगा ठीक है तो आज मैं स्टार्ट कर दिया हूँ और वन बाय वन थोड़ा लंबा चैप्टर है ये तो फिर टाइम तो लगेगा 
लेकिन हम ऐसे ही फिर फंडामेंटल लेते हुए इजी है कोई दिक्कत नहीं तो इसको आप पढ़िए फिर से स्टार्ट कर लीजिए आप लोग और फिर हम देखेंगे हिंदी मीडियम भी फिर कोशिश करेंगे डालेंगे आदतकाल हिंदी मीडियम के भी बच्चे आप इसको देखिए समझिए मैं तो हिंदी में भी बोला हूँ उसको ठीक है तो चलिए ओके थैंक यू आज इतना ही